。大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2023年8月1日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在7月31日走势的基本信息。它的开盘价是 267.48 收盘价是 267.43 在盘中最高价是在 269.08 最低价是在 263.78 在盘中，它的最高值与最低值之间的负值是达到了四个点。我们会看到，它的收盘价依然在五日均线值的上方。量当日的成交量是 0.845 亿股，是前一个交易日的 0.76 倍。量缩 ，K D 值，快线是继续上行，双线是趋于合拢。那这样的信息说明股价在继续反弹中。M A C D， 双线是继续下行。开口略有缩小，在零轴的下方出现了较前一个交易日更短的红柱。那这些信息说明股价目前的短期空头趋势在继续减弱。好，接下来我们来看看 K 线信息。在七月三十一日生成的这根 K 线，是一个含上下影线的小红 K 线。呃，或者我们可以把它称作叫十字线，嗯，下影线略长。那它所处的位置呢，是在股价呃出现横盘后的，呃反弹后的一个横盘中。对，那我们会看到当日的这根 K 线，它是在五日均线值得到了支撑，然后呢，股价是。一路向上，但是上方我们会看到是在269这个地方遇到了压力。269呢是7月27日和7月28日这两根 K 线组成的，叫做呃止跌的 K 线组合。嗯，那么在母线，这是一个母子怀抱的呃 K 线组合。那在这根母线的最高遇到了压力，然后收在了，呃，前一日 K 线最高的附近。那也就是说啊，当日这根 K 线既没有向下，呃，我们说下跌，同时上方呢也没有站上二百六十九，也就是没有确认这个止跌的 K 线组合。所以当日这根 K 线它是一个。休息的 K 线，那么对，同时我们会看到当日是量缩，那出现这样的休息 K 线，在接下来一个交易日啊，很有可能会出现一个补量的上攻，或者也有可能会出现一个回档。嗯，好，这是我们对 K 线信息的解读。接下来我们来分析后续股价的走势，我们调出辅助线。那首先，我们先来回顾一下前一期视频，我们对7月31日股价走势的预测。我们给出了三个可能：一个是股价会出现上涨，收盘价会在278第二个可能，我们认为股价会出现横盘向下，收盘价会在264第三个可能，我们给出的是股价会出现下跌，收盘价会在252附近。嗯。那当然，他们都是呃带有条件的。那实际在七月三十一日收盘价是在二百六十七点四三，出现了横盘向上。那我们预测的横盘啊，呃是横盘向下，虽然这个方向不同，但是收盘价的本质是相同的，也就是它都呃在五日均线值的上方。同时，上方没有突破这个母子怀抱母线的最高269也就是也没有确认止跌。嗯，好，那么我们刚刚从 K 线信息解读，后续股价很有可能会出现补量上攻
，或者是啊出现回档。那我们先来看啊股价的上行。那对于八月一日股价如果继续上行，第一个目标依然是二百七十三这个前高。273是7月25日这根 K 线的最高，它和7月24日这根 K 线的最低254形成，目前是形成了一个横盘区。因为近几个交易日的 K 线啊都在这两个呃两点之间运行，那所以股价呃上行的第一个目标就是要突破这个横盘区域，嗯，在。突破这个横盘区域之前， 2 6 9是，呃，先先要确认止跌，站上 269， 然后呢，呃，才能够到达273所以269它将是一个压力位。那如果273被站上呢，突破这个横盘区域，接下来的目标就是前高。七月十九日这根 K 线的最高是在二百九十九这个位置，那当然到达二百九十九之前，缺口和这条趋势线将成为压力。那二百九十九一旦被站上呢，那么股价会出现继续呃出现头头高，下方已经有底底高，那继续会维持这个多头趋势。呃，继续上行。那这个多头趋势啊，我们认为是自二零二三年四月二十七日以来的上涨。对，如果股价能够站上二百九十九，将会继续维持这个上涨的呃趋势。那站上二百九十九，也就是三百关口。那接下来第三个目标就是三百一十四。那股价如果能够后续再能站上三百一十四。将会继续维持自二零二三年一月六日以来的上涨。那么，一旦三百一十四被站上呢？我们说股价接下来的目标，呃，之前我们已经说过，一定是呃特斯拉股价历史的最高。嗯，我们只说的是目标是它，不一定能够达到这个位置。好，好。那么这是股价上行的三个目标：二百七十三、二百九十九和三百一十四。那在这几个点位啊，实际上都是非常强的压力。嗯，尤其我们认为啊，呃，目前这个三百关口是从目前的股价一直到三百关口，这是非常强的压力。好，那接下来我们来看看后续股价的下行。那对于之后的交易日，对于八月一日和之后的交易日股价下行的第一个目标，当然是要突破这个横盘区域的下限，是二百五十四。那跌破这个位置，将会出现底底低，上方有了头头低，将会。确认这个短期的空头趋势，那接下来的目标就是二百四十一和二百二十三，下方是两个缺口。那股价一旦我们说跌破了二百四十一啊，将会进入到深度的回档。好，这是我们说的呃股价的下行。那么对于八月一日盘中，我们要给出一个观察位。之前我们给的观察位是在二百六十三这个位置，还有上方的二百七十三。嗯，好，那么对，也就是说，我们呃，比如说二百六十三这个位置，就是股价在当日如果能够在这个观察线上方运行啊，很有可能会收高。对，好，那么对于八月一日，我们呃要给出的观察位是二百六十四，是这根十字线的最低。我们把它上调到这个位置。
我们关注这个位置的目的呢，是股价在八月一日盘中，如果能够在二百八十四上，呃，二百六十四上方运行，那么股价很有可能会收高。嗯，如果股价在二百六十四下方运行呢，那我们认为股价会出呃出现下行。对，所以在盘中我们要关注这个位置。好，这是我们对日 K 线图的解读。那由于七月三十一日是，呃，月末，那我们再来看月 K 线图，我们来复盘一下。那么在前一期视频，我们也，嗯、呃，在月 K 线图当中进行了一些说明，就是最后一个交易日，我们看看股价是否能够站上前高二百七十七，嗯。对，那么实际呢，在七月三十一日，它是出现了一个呃休息的 K 线横盘，是继续在二百六十七附近。那之前我们给的两个观察位是二百七十七，还有一个二百五十，也就是这是股价上行要突破的位置。呃、然后呢，二百五十是股价下行要突破的位置。那实际在当月，嗯、呃，是在我们。给出的这两个关，呃，要突破的位置的中间，那在二零二三年七月份生成的月 K 线图生成的这根 K 线是一把天剑线，就是含有长长长长的上影线。那通常啊，天剑线如果是在上涨的高档呢，它很有可呃很很有可能是一个变盘向下的信号 K 线。如果同时带有大的成交量，那么这根天剑线我们会看到，在当月成交量是量缩，嗯，然后我们会看到 K D 值是向上的 ，M A C D 也是向上，并且快线呢是呃到了零轴的上方。那么在接下来一个呃月份，也就是八月份。很有可能会出现补量的上攻，嗯，那如果出现补量上攻呢，在八月份我们要给出一个目标位，就是在三百一十七这个位置。好，三百一十七呢，实际上是二零二二年五月份的这根 K 线的最高。也就是股价如果继续上攻，当然是要嗯先站上前一个月的最高是，嗯二百九十八，二百九十九应该是三百关口。那么它只是一压力位，那一旦出现上攻，目标我们认为应该是站上前高，前高就是二零二二年五月份这横这根 K 线的最高是在三百。呃，一十八附近，嗯，我们还要纠正一下，是三百一十八。好，这是在八月份股价上行的目标位。那我们也会看到，如果继续上行，这根趋势线和当月 K 线的交点在二百九十附近，然后三百关口都是压力。那么出现这样的。这是上行，那出现这样的呃天剑线，很有可能是变盘向下的信号 K 线，所以下方呢，如果股价出现回档，它的目标应该是在三百，是在二百三十四，在这个位置，二百三十四呢，呃，是我们测算的是月 K 线图当中的五均值，对。那如果股价出现回档，我们认为目标位就是要回踩五均值，对。好，那我们来看看在，呃，八月份，呃，股价是在呃哪个位置运行？那我们在月中呢，呃，还有可能会呃来这个回顾我们月 K 线图，对。好，那这是对于八月份。股价上行和下行的目标位，当然，如果出现横盘，我们认为依然会在这条趋势
，收盘价依然会收在趋势线的下方，然后呢，在前一个月 K 线最低的上方。好，那我们也加一条线，然后作为日后的复盘使用。这是我们对月 K 线图的解读，然后我们再回到日 K 线图。接下来我们来看看技术上的操作建议和规律。那目前我们有一个百分之十的多头仓位，我们是在七月二十四日的收盘价给出的技术上的进场建议，实际操作是在。七月二十五日的开盘价在二百七十二百分之五进场，然后我们在，嗯，七月二十六日收盘价在二百六十四这个地方给出的加仓建议，实际是在七月二十七日的开盘价是在。二百六十八附近百分之五加仓，那么我们之前给的止损位一直是守这根绿 K 的最低二百五十四，那么到了七月三十一日，呃，这百分之十的仓位啊，并没有被止跌出场，同时我们给出的获利目标啊是在二百七十二到二百七十三之间，那如果这个仓位，呃。首先说这个仓位的成本价，呃，是在二百七十附近。那如果呃没有获利出场，当然也不会有获利，因为没有到达我们的获利目标位，也没有被止损出场，依然是持有的。那在七月三十一日收盘之后出现十字线，虽然股价站上了前一日 K 线的最高，但是呢。在这个位置，在技术上是不可以加仓的，因为目前它是一个量缩。同时，收盘价如果没有站上二百六十九，也就是没有确认这个止跌，那在目前这个位置是不可以加仓进场的。嗯，如果加仓进场呢，我们认为至少要站上二百六十九，甚至是站上二百七十三之后，我们再。嗯，考虑加仓进场。实际上，在站上273之后啊，也就重新站上了20日均线值。所以，股价一旦出现回档，如果如果能够重新站上5日均线值、20日均线值，那么呃，股价将会呃出现回档成功，会继续上行。所以，我们要等股价呃站上273之后再去考虑。加仓，对，好，那到了八月一日，这百分之十的仓位呢，呃，依然我们说获利的目标位就是二百七十二到二百七十三，依然是这个地方，因为我们认为股价一旦上涨在二十均线值附近和在这个横盘区域的上限，会预压而反转向下。所以我们定的目标位依然是二百七十二到二百七十三这个位置，这是获利。然后这个仓位的止损依然是二百五十四。好，这是第一个仓位。那另外一个仓位呢？我们在七月二十八日给出的收盘价，给出在这个位置呢，是可以，虽然说不可以加仓，但是是呃，如果是空仓的话。可以进场抢反弹，那么进场抢反弹呢？是百分之五进场抢反弹。那到了七月三十一日，呃，没有获利，也没有被止损出场。我们之前给的止损位是在二百五十八，是守这根绿 K 的最低。嗯，那目前这个百分之五的抢反弹的仓位是依然是持有的。那到了八月一日，嗯，这个强反弹的仓位止损位，我们设的位置
依然是二百五十八，是守这根绿 K 的最低。好，这是我们对多头的呃技术上的操作建议的描述。接下来我们再来看空头，空头我们只讨论空头，不做空头的操作建议。在八月一日，如果是低开盘，那么会有空头进场或者加仓。实际上，我们说啊。在呃七月三十一日的这个二百六十九这个附近呢，已经是有空单的布局了，虽然量不大。对，那如果在八月一日是一个低开盘，我们认为会有大量的空头进入。那他们的目标是二百五十四，那在这个位置进场的空头回补位应该是二百七十三。那如果在八月一日是一个高开盘，那我们认为从二百六十九一直到上方的二百七十三，一直会有空头的加仓，因为空头要守二百七十三。那在这个位置呃进场的空头目标同样是二百五十四，甚至是更低。那他们的回补位应该是在二百八十附近，也就是在这个缺口的下沿附近。好，这是我们对技术上的操作建议和规律的描述。接下来我们来看看八月一日开盘之后的压力位和支撑位。那如果各位网友方便，请能否在屏幕的下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广。好，谢谢大家。那首先到来的压力位是当日新生成的十日均线值，是在二百六十六。到二百六十八之间，实际上十日均线值啊，它既是压力位，也是支撑位。呃，我们暂且把它放在压力位这个位置。嗯，好，那么第二个压力位就是二十日均线值，是在二百七十二到二百七十三附近，它包括呃股价上行的第一个目标。第三个压力位。是二百八十一到二百九十，是这个缺口。我们再来看下方的支撑，首先到来的是当日新生成的五日均线值，是从二百六十二一直到二百六十四，呃，一直到二百六十六，嗯，在这个区域。那前低，我们我们把它调整一下，前低二百六十四这个位置呢，我们设的是观察位。正好它又是当日新生成五日均线值的中线这个位置。好，第二个支撑是二百五十八，是这根绿 K 的最低。然后第三个支撑是二百五十四，第四个支撑位是二百五十。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出八月一日股价走势的。预测，我们给出两个可能。第一个可能，我们会给出两个方向。那第一个可能，嗯，如果股价上行，它将是一个高开盘，或者是跳空的高开盘，然后股价最低会回踩到二百六十八，上方最高会到达二百七十九点五附近。收盘会收在二百七十八附近。那它的条件，当日必须是高开盘，或者是跳空的高开盘，然后在盘中股价是不可以低于二百六十八的。满足了这个条件，才会出现这样一个呃，我们认为应该是一个补量的上涨。那另外一个方向，股价会出现下跌。如果出现下跌，它将是低开盘。然后股价最高会到达二百六十五点五，最低下方会到达二百五十六，然后收盘会收在二百五十八附近，在这个位置。嗯，那它的条件当日必须是低开盘，并且在盘中股价是不可以高于二百六十六的。满足了这个条件，才会出现这样的下跌。
。那如果股价既不出现补量上攻，也不出现下跌，我们认为股价会出现横盘向下。如果是横盘向下，它将是高开盘或者是小幅的低开盘，然后股价。最高上方会到达 268.5 最低下方会回踩到263在这个位置，嗯，然后收盘会收在265附近。对，好。以上是我们对特斯拉股价在二零二三年八月一日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢。谢谢大家。